മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ബസ്സും ആണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലെസ് എനേബിൾഡ് സി പി യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രോസസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാൻ ബി ഇൻ്റർപ്റ്റഡ് ടിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രോസസർ ചെക്സ് ഫോർ ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ ന്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് പ്രോസസർ ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും തെറ്റാന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൺലി ലെവൽ ട്രിഗേഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ലെവൽ ട്രിഗേഡും എഡ് ട്രിഗേഡും ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അൺലെസ് എനേബിൾഡ് സി പി യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രോസസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പൊ എനേബിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരിക അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നാവുന്നതാണ് അൺമാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആവുമോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ നമുക്ക് അൺമാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ എസ് ടി സെവൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഇതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വെക്റ്റേഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർപ്റ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ എസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയാൽ ആ എക്സാക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടേഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വെക്ടർ അഡ്രസ്സ് ആണ് ആ വെക്ടർ ടേബിളിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അവിടെ ആൻസർ സീറോ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ആർ എസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ സീറോ 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 ത്രീ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡെസിമലിൻ്റെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ ത്രീ എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വെക്ടർ നമ്പറിനെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുക അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സെവനിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ എന്
ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പം അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഔ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോർട്ടിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർട്ടിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്നത് അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിൽ എന്താ വരിക എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ബിയിലോട്ട് എ ടി വരുന്നുണ്ട് ആ എ ടി തന്നെയാണ് എ അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ ഉള്ളത് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് എ ടി എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ നമ്പറും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കൺട്രോളറിൻ്റെ പേരോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ചിപ്പുകളും ഏത് ഓരോ നമ്പറുകളും ഏത് കൺട്രോളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇവിടെ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു എസ് എ ആർ ടിയുടെ നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ അത് ഒരു ഇൻറ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോളറാണ് ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവനും ഒരു ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളർ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സെവനും ഒരു ഡി എം എ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് യു എ ആർ ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നേരെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഫ്ലാഗ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഒരു അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്ലാഗ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഫ്ലാഗുകളും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്സിലറി കാരി ഫ്ലാഗ് ഓൺലി ഓക്സിലറി കാരി ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് കാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് ഓൺലി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഓക്സിലറി കാരി ഫ്ലാഗ് കാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ പരമാവധി എല്ലാ ഫ്ലാഗുകളും എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സ് സി എച്ച് ജി അപ്പോൾ എക്സ് സി എച്ച് ജി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ഫ്ലാഗ്സ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എക്സ് സി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് രജിസ്ട്രേഴ്സിലത്തെ കണ്ടൻറ് അങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഫ്ലാഗിനെ പോലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് പെൻഡിയം ഫോർ അഡ്രസ് പ്ലസ് യൂസ് ഓഫ് ഡാഷ് പെൻഡിയം ഫോറിൻ്റെ അഡ്രസ് പ്ലസിൻ്റെ സൈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബിറ്റ് ആണ് പെൻഡിയം ഫോറിൻ്റെ അഡ്രസ് പ്ലസിൻ്റെ സൈസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് രജിസ്റ്റർ
ഇത് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് മെമ്മറീസ് നോൺ വൊളാട്ടൈൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് ഇറേസ്ഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നോൺ വൊളാട്ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റാം വൊളാട്ടൈലാണ് ഡൈനാമിക് റാം വൊളാട്ടൈലാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വൊളാട്ടൈലാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് ഇറേസ്ഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് അത് വൊളാട്ടൈൽ അല്ലാത്തത് ഈ പ്രോം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമബിളി ഇറേസ് ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റാം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറായിട്ടോ അത്ര റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്ര അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് സി പി യു ഫെച്ച് എസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം മെമ്മറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇതും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി പി യു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സി പി യു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ സി പി യു ഫെച്ച് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ സൈസ് ഓഫ് വേർഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ബൈറ്റ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരു അംബിഗസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നോ ഏത് പ്രോസസ്സർ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാറ്റ സൈസ് ഓഫ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാത് ആർക്കിടെക്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ചിലതിന് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആവാം ഫോർ ബൈറ്റ് ആവാം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ആവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പി എസ് സി പ്രൊട്ടക്ടർ ടു ബൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു ആംബിഗസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരെങ്കിലും ഇത് ടു ബൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആ മിക്ക ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ